kuangalia hivi nikaona pale kwenye mlango kama mwanga unapauka una mlango ni wa blue kabisa okay. lakini chuma cha light blue hmm. nikaona ule mlango unapauka unabadilika rangi eh kama unapauka hivi unabadilika unakuwa kama mwope mm -hmm. nikamwona mtu anaingia pale kama mwarabu fulani hivi lakini hujafunguliwa ah hmm. nimefunga mimi mwenyewe okay. nikamwona mwarabu anatokea mwanaume hmm. ana ndevu ndevu nywele mpaka mgongoni amevaa kama kanzu hivi okay. eh mm -hmm. amesimama lakini ana, ana move kidogo kuja ana, ana move kidogo kidogo anakuja anakufuata eh anakuangalia kuangalia ameniangalia hivi okay. alafu am, yani ni unalala hivi alafu unasimama mm. alafu una face kita mlango hivi okay, okay. kwa hiyo nikanyanyuka nikakaa mm. ninamuona ame 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 ame, ame, ame nyamaza kimya tu lakini amesimama lakini mm. namuona anasogea anakuja okay okay Gafra nika nikakishusha kile kineti nilichokana nikiingia ndani ya neti. Mm -hmm. Unaona hofu nyumba inatetemeka. Okay. Nikaanza kusema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu yule Mwarabu anasogea. Mm -hmm. Kwa jina la Yesu Mwarabu anasogea. Mm. Wala tikisiki. Yuko imara. Yuko imara. Mm -hmm. Watu walikuwa na jia kalandinga mm -hmm. kwa sababu mzee amekamatwa. Ah, sawa. Wanakataa wanasema haiwezekani mzee kulola kamatwa. Mm -hmm inafika ulinzi mkali wanambeba na liroli ile wanampeleka butimba. Yeah. Sasa ndio maana mimi sikupenda sana mambo haya ya ugomvi ugomvi. Mm -hmm. Wengine hawajui. Okay. Nilienda butimba siku moja. Ndio. Nikamkuta baba yumo ndani ya fence amefungiwa kama ka, ka, ka kuku fulani hivi. Okay. Ndani ya fence namuona yumo ndani waya waya hivi. Mm -hmm. Baba namsalimia yumo. Yaani nilidondosha machozi. Mm. Baba walimnyanyasa wanamtembeza uchi kipindi kile watu wametoa fedha ili akomeshwe afe okay eh hey. mm. baba aliteseka alikaa karibu wiki nzima mm. no, no, unataka kesi tamkwe lakini haitamkwi wamemweka kule tu ili wamalize fedha ni mbaya karibu sana uh, leo ni siku nyingine mzuri kabisa karibu katika kipindi hiki ambacho kimekuwa kikubwa kizuri bora ambacho kimebadilisha maisha watu wengi sana kupitia hapa kimwili na kiroho. Kwa hiyo tumekuwa sehemu ambayo tumekuwa na matokeo chanya katika jamii kwa aina ya watu ambao tunakutana nao mbalimbali wakiwa na lengo zuri kwa ajili ya kuelimisha jamii, kuwafunza watu mambo ya kiroho na mambo mengine mengi sana. Kwa hiyo karibu sana. Leo tuna bahati. Tuko na mtumishi wa Mungu hapa Askofu Daniel Kulola, mtoto wa Moses Kulola. Nafikiri unamjua, labda uwe ni mgeni wa kiimani ndo jina hilo la Moses Kulola linaweza likawa ulijui labda geni kwako lakini Moses Kulola ni, ni mzee au mtumishi wa Mungu ambaye amefanya mambo makubwa sana Mungu alimtumia katika viwango vya juu sana ambavyo <coughs> ni mambo mengi ambayo atakwenda kutuambia hapa mtumishi wa Mungu sasa huyu ni moja kati ya watoto wa Moses Kulola Moses Kulola alikuwa ni mtumishi wa Mungu mtoto naye ni mtumishi wa Mungu. Mm. So kuna mambo mengi ambayo utakwenda kuyasikia hapa ni kukaribisha sana. Mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Za uzima. <laughs> Salama kabisa hujambo. Sijambo shikamo. Maraba. <laughs> <laughs> Nimefurahi kufika hapa. Mm, asante. Na hapa Tumashkuru. tupo kwenye kanisa la Sek. Ndio makao makuu. Ndio. Ndio. Ambalo liko hapa Mwanza. Liko Mwanza hapa. Sawa. Uh -huh. uh, Labda ujitambulishe vizuri kwa majina yako kamili. Naam. <clears throat> Mimi jina langu ninaitwa Daniel Moses Kulola kwa sababu ya huduma mm. uh, unaongeza na jina pale mwanzo mchungaji mchungaji very simple kwamba mimi ni mchungaji Daniel Moses Kulola so. lakini chini yake eh, ni mwanzilishi lakini pia ni askofu mkuu mm. wa makanisa ya The Sowers Evangelistic International Church yani kifupi Seik Tanzania okay yeah Sawa. Uh, nafikiri tuanze mwanzo. Sawa. Ukiwa mdogo kabisa, baba mm. ndo alianza huduma. Mm. Sasa uta uta utatuambia au tunataraji tusikie okay. kwa ukubwa okay. namna ambavyo aliishi na baba, alivyofanya huduma. Mm. Kwa sababu kwa sehemu kubwa sisi tumekuwa tukimsikia kwa yes. kijana kama mimi. Eh. Na hata wengine ni watu wazima lakini hawakupata nafasi ya, ya kuwa naye pamoja. Yes. Sasa mm. tuelize kila kitu mpaka mm. na wewe kuja kuanza huduma mm. kila kitu. Sawa. Mm. Mimi kwanza ninashukuru kwako Davista nikushike na mkono. Amen. Ume, umekuwa ni 
ni ni mhubiri kwa namna nyingine tofauti amen mkubwa kwa kusaidia jamii kujua mambo mengi yanofanyika amen kwa kweli nimekuwa nikifuatilia nimeona umefanya kazi kubwa na Mungu aendelee kukusaidia kukutetea amen mimi ushuhuda wangu uko tofauti kidogo okay. kueleza maisha na huduma na pale ambapo nimefika sasa hivi mm. na mimi nimezaliwa miaka hamsini na tisa iliyopita so, oh. na <coughs> nimezaliwa tofauti kidogo mm. e, mama huwa ananieleza kwamba nilikaa tumboni karibu mia, mwaka mmoja na zaidi mwaka mmoja na zaidi <laughs> ambapo sio kawaida sio kawaida unajua maisha ya zamani na sasa <laughs> matumbo ya kina mama sijui alikuwaje <laughs> lakini ndivyo ninavyoelezwa kwamba nilipokuja kuzaliwa nilikuwa nimeshapitiliza muda sana <laughs> na nilizaliwa mimi sikuzaliwa hospitali okay. nilizaliwa tu nyumbani pale mabatini Mwanza mm. na baba alikuwa ameenda safari kuhubiri injili akamwambia mama Mungu atakusaidia mm. kwa hiyo nika Nikaji, mama baba aliporudi kutoka safari akakuta nimesha nimeshazaliwa. Okay, okay. Kwa hiyo tumekulia kwenye familia ya ule wokovu pure wokovu. Original. Original wokovu. Mm. Na malezi yale yaliotu yaliopewa kwa wazazi wetu ndio amenifikisha hapa nilipofika. Okay. Na nina kumbukumbu nyingi za kutosha kwanza kuna mambo manne kama sita sahau kama introduction tu kwamba mimi ninaweza kusema kwamba ni wa kipekee kidogo kwenye familia okay. na kwenye sehemu ya huduma kwa sababu mm. e, wanaambiwa kwamba siku nilipozaliwa baba aliporudi mm. kabla ya hapo mm. alikuwa anafanya kazi ya Mungu part time part time uh, yes alikuwa ajawa full time so. alikuwa anafanya kazi serikalini kama mhandisi mtu wa majengo ujenzi kuchora ramani vitu kama hivyo mm. <clears throat> na majengo kadhaa pa Mwanza alishiriki kuyachora na kuyajenga okay. kwa hiyo nilipozaliwa mimi mm. mzee aka, akaacha akaingia full time okay. ilo njambo ambalo wanajifunza sana mm. la pili e, mimi ndiye mtoto pekee kwenye tumbo la mzee mm. ambaye a, ambaye ni mtumishi wa Mungu peke yako Yes, yani mchungaji nitarudi nyuma kidogo lakini nasema kama intro kwamba ndio pekee kati watoto wote wa Moses Kulola hilo la jambo la pili. Sao. Jambo la tatu ni kwamba injili ya mzee mm. kuhubiri kwake hadharani kwa mara ya mwisho mm. alihubiria hapa kanisani. Hapa. Eh, sasa unaona ame nimezaliwa kaacha. Mm. Alafu mikutano yake ya mwisho alihubiria hapa kanisani unaona alafu siku anafariki mzee Kulola mm. siku anafariki mimi naandaa suti mm. nikahubiri kwa niaba yake kwenye mkutano mkutano ambako yeye ambako alikuwa na support alikuwa anatakiwa kwenda kuhubiri mm. mimi ndio nika nikatakiwa nika natakiwa kwenda kuhubiri ule mkutano ah, sasa sao. matukio kama haya mm. huwa hayaji kwa bahati mbaya yana makusudi yana makusudi yana, yana kila siku yanazunguka ndani ya ufahamu wangu okay. Kwa hiyo sisi kwenye familia yetu mzee Kulola alizaa watoto kumi. Kwenye familia yetu na labda mtangazaji ni vizuri ujue kwamba mm. e, mimi ni mtoto kabisa wa Moses Kulola. Sao. Na <coughs> mzee alizaa watoto kumi labda nitawataja kwa majina. Mm -hmm. Wa kwanza anaitwa Good Luck. Ni mtu mzima. Mm. Alafu wa pili alikuwa anaitwa Florence. Okay alifariki watatu anaitwa Gabriel mm. wengine wanamuita Wile mm. wa nne anaitwa Carolina okay Carolina huyo aliyemzaa Flora Mbasha huyo ah sawa yes alafu watano ni mimi sawa so. wa sita <coughs> anaitwa Mary okay yuko Dar es Salaam mm. alafu wa saba anaitwa Abel yuko hapa Mwanza mm. wa nane ana, alifariki anaitwa Benjamin okay. wa tisa uh, anaitwa Susan yuko Dar es Salaam na wa kumi ambaye alizaliwa mwaka 1974 <coughs> naye alifariki okay. anaitwa alikuwa anaitwa Rachel kwa hiyo watatu walifariki mm. na watu saba 
tuko. Kwa hiyo ndio maana nasema kati ya watoto wote mm. mimi ndiye pekee. Muhubi. Na kwa nini ilimekuwa ni ngumu sana mm. watu kuingia watoto kuingia kwenye huduma mm. ni kwa sababu ya mazingira. Mazingira. Mazingira ya huduma. Sasa hivi mm. eh, kidogo kuna uwepesi kwa watumishi wa Mungu. Okay. Eh, kuna uwepesi watu wameshajua maana unajua mzee Kulola mm. ni kama alikuwa anaweka msingi ana majani yamejaa mengi alafu yeye ana anayatoa yale majani. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kuelewa mambo ya habari ya wokovu, mikutano, mm. support mm. ya aina yoyote ilikuwa ngumu sana. Okay. Kwa hiyo sisi ndio tulishiriki hayo maisha. Mm. Na kama isinge ilikuwa Mungu kuniita mimi, mm. nisinge liweza kuwa mtumishi wa Mungu kwa sababu ya ma, mazingira mabaya tuliyoyaishi. Kipindi hiko? Eh kabisa, mazingira mabaya. Mm. sana. Naona kusoma shida, chakula shida, mavazi shida, kila kitu ilikuwa ni shida. Kwani mtu akisikia jina mm. la Moses Kulola? Da. Kwa baadhi ya watu wanasema picha na ukuja kichwani. Mm. Kwa ukubwa wa lile jina, huyu mm. mzee alikuwa yuko vizuri tu. Mm. Kifedha ni <laughs> ukisema mlipata shida, ah. kuna mtu mwingine anashindwa ah, kuelewa. Ah, kwani ilikuwaaje? Ah, mm. Mzee Kulola mm. alikuwa anaishi kwa maadili ya kimungu ya kipekee. Okay. Kabisa. Mm. Yaani Mzee Kulola ni tofauti na nyakati za sasa. Mm. Nona. Kama nilivyotangulia kusema ule mwamko watu wa kujua kusupport kazi ya Mungu nyakati zile ulikuwa ni mdogo sana. Watu wameanza kufunguka akili na ufahamu mm. sasa hivi. Okay. Na amekaa tu muda mfupi akiwa watu wamefunguka akili kusapoti na kujua nini maana ya kazi ya Mungu alafu akawa ameondoka. Kwa hiyo kiangalia miaka yote sasa iliyobaki ya nyuma mm. ilikuwa ni, ni, ni kupambana kugumu sana. Kwanza watu hawajui na zamani mtu akiwa ameokoka ni mtu mm. ambaye amepotea direction imani ya kitu kinachoitwa ukovu haikipo wala wajui watu wa kawaida hawajui. Okay. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kwenye historia yake alikuwa anatembea kwa mguu Wafikiria mtu anatembea kwa mguu kutoka Mwanza mpaka Singida. Kwa mguu, kwa mguu. Uwezi kujua kulikuwa na ugumu gani. Kuna shuhuda anaeleza mm. kwamba kuna wakati alienda Kalala Nzega nje ya koridoro ya mtu. Mm -hmm. Baadaye akaita mwenye nyumba kwamba kuna mtu amelala hapa bila kibali changu akaja kuchukuliwa na polisi. Okay. Unayapata ya mazingira. Yeah. Nitaeleza jinsi ilivyokuwa na ugumu. Sao. Ndio maana ilikuwa ni shida sana. Kwa hiyo mzee Kulola alikuwa ni mtu nakumbuka siku moja tuitoka safari mm. mimi maana nimefanya naye kazi alipewa hela kidogo mm. tulikuwa nchi ya Uingereza kipindi fulani okay. akapewa fedha kwamba hizi ni za matumizi yako okay. alipofika Mwanza tukajua tukijua kwamba zitasaidia familia mm. alizitoa hizo fedha aliita askofu wa wakanda wa hapa Mwanza okay. akampatia hizo fedha kwenda kununua na kukitengeza chuo cha, cha biblia kule kule tarime Ah. Eh kamange. <laughs> Kwa hiyo unaweza ukaiona picha. Yeah, yeah. Na ukiangalia mzee Kulola hata watu walipofika nyumbani wakambariki baba na kubariki iki. Yeah. Ilibidi tumwambie mama kwamba watu wanapoku, wanapokubariki baba yeah. zile fedha zichukue mama. Yeah. Kwa sababu yani ile tendo la kutoka pala alipopewa mpaka kufika chumbani yeah. karibu hela zote zimeisha. Ah. Anaogawia watu. Ah, okay. Unaona? Kwa hiyo hiyo ilikuwa na faida kubwa mm. lakini nataka kukupa tu picha kwamba mpaka mzee anaondoka mm. hakuwa ni mtu ambaye amefanikiwa kimwili kama watu wana, wanavyofikiri. Okay, okay. eh, lakini kwa habari za huduma na kumtumikia Mungu alikuwa ni yani super power. Mungu alikuwa kipombele cha kwanza. Sana sana nitakueleza mm. kwa sababu mimi ni mtoto naelewa kuna sehemu ambazo wewe Davista ungelikuja mm. ungezuiliwa lakini mimi naingia tu chumbani. So. Na mkuta baba nafanya nini kule chumbani. Okay. Na mwambia baba iminza. Baba iminza na mwambia mwa, mwa baba hivi na vile kisukuma hivyo. Mm. Kwa hiyo, nilacho kizungumza mimi mm. eh, ni vitu ambavyo nimeshuhudia. Vitu halisi kabisa. So. Na kama ningekuwa na, na uwezo wakua na andika vitabu, mm. ningeandika vitu vingi kwa sababu kwa sehemu kubwa mimi nimefanya kazi pamoja nae. Okay. katika safari ni nimezunguka naye kwa miaka mingi sana. Mm -hmm. no, no. Kwa hiyo nikiacha yale maisha ya utoto yale mm -hmm. nikiangalia jinsi ambavyo ilikuwa ni ngumu sana. Nakumbuka 
nilikuwa tunatoka mabatini mm. kwa mguu bila viatu kabisa peku 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 viatu na, hakuna hakuna na tunatembea kutoka mlimani mabatini mm. unatembea shu... zamani ilikuwa shule za msingi unakomea da... saa sita mnaenda kupumzika mm. alafu mnarudi tena saa nane mnakaa mpaka saa kumi jioni mnarudi Sao. Kwa una, unapondoka shuleni mnakimbia mnaenda nyumbani unapanda mlima mpaka kule mabatini juu. Yeah, yeah, yeah. Kifika unamuuliza mama chakula na kuambia leo hamna chakula. Okay. Kwa unakunywa maji unarudi tena shule. Sh, unarudi shule. Mm. Mpekuo unashika madaftari mkononi. Mm -hmm. Na kuna siku moja nilijisikia vibaya sana okay. kwa sababu wakati wote tunatumia koroboi. Mm. Naona koroboi ukiangalia nyumba zingine umeme tumia koroboi kwa hiyo ili nisome inabidi uipandishe koroboi kwa ipande uwe mwanga uwe mkali Mkubwa, yeah. yes kwa hiyo asubuhi yake nilipofika mtoto wa, wa muhubiri na nini ile nainuka hivi yani moshi umejaa sehemu zote umda. watu wananizomea darasani Uh, yani ile kusoma usiku na ile koroboi kibatari. Eh, koroboi eh, kibatari. Eh, eh, eh. Kwa hiyo moshi kumbe sinavuta moshi unaingia ah, mtuani. Yaani watu wali dasa zima eh mlokole. Mlokole. <laughs> Kuna wanatumia koroboi. Eh. Sasa yale yale mambo yana nanimiza. Mimi nilikuwa natembea hmm. na viraka kabisa. Okay. Viraka huku na huko mpekuo. Okay. Na baba Simoni hmm. Yuko anafika na ondoka na kwenda hivi na hivi na hivi na hivi. Mm. Kwenye mikutano au kwenye kazi? Kwenye mikutano. Okay. Kwa sababu sasa ameisha ingia full time baada mimi kuwa nimezaliwa. Ah, sawa sawa sawa. Kwa hiyo maisha yali sink. Yeah. Yali sink. Mm. Yakaenda chini. Mm. Na tunatumia koroboi. Mm. Na baadaye baba kawa tunatumia chemli. Kwa hiyo mimi nikawa kama ndio mtaalamu wa kutengeneza hizo chemli kifika jioni saa na moja mm. nachukua zile chemli na ziwe toa mzee grass zake na tengeneza na safisha mm. nachukua nani mkasi na kata ili utambi wake tai wake vizuri yeah, yeah. yani ndio kazi yangu ilikuwa hivyo okay, okay. Nona, yale maisha mm. yaliendelea kuwa mabaya sana mm. na hayo ndio anonifanya mimi niseme hata ndugu zangu hawakufurahia Okay. kuingia kwenye huduma hiyo siku moja yeah. chakula kilikuwa kipo kabisa ndio mm. bana unaona mzee kulala alikuwa akihubiri wakati mwingine analia mm. tunaana njaa okay. tunashinda na njaa umeona mm. mavazi hamna watu wanatucheka mm. akajitokeza mtu simkumbuki alitu, alitu, alitubariki kwa gunia kama moja au mbili gunia la mahindi okay mhogo mhogo sasa huo mhogo na sijui kuaje mimi sielewi uli mhogo yani ukipikwa unakuwa mweusi kama kama hapa unabadilika rangi unabadilika rangi kabla hujapikwa na rangi nyingine eh ah, lakini ile rangi ya kuchujuka sijui ilifanywaje okay ulikuwa mbovu sana ule mhogo yeah. alafu maharage aliyotuletea mpaka leo mm. huwa sisao yalikuwaaje yalikuwa meoza yana wadudu kabisa yani ukiweka maharage akipikwa na mama wale wadudu wote wanapanda juu Walio bungua <laughs> wanakuja juu yani <laughs> sio vitu vya kucheka lakini maisha yani, alisambua umeyapitia nimeyapitia mm. lakini mnakula hivyo mama anasema kule ni siku moja Mungu atatukumbuka siku mm. moja ugali yani mpaka unajuza ni ule ni si ule unafikiria na mzee kulola alikuwa na tabia ya ajabu na hiyo ndio imetusaidia hata sisi kwa mba, mimi hata mtu akija nyumbani kwangu sioni kama ni tatizo okay. eh lakini familia zingine kama wageni wanakuja mama mke anajisikia vibasa nyumbani watu walikuwa yani katika mlo ilifikia kipindi mm. watu hata ishirini kwa wakati mmoja kwa hiyo chakula mnagombania mpaka ilifika kipindi mm. e, ana, ana, siku tunakula wali labda mara moja kwa mwezi okay. kwa hiyo inabidi sahani ziwekwe pale mm -hmm. mtu anagawiwa wa, wanaweka sahani hizo ah. na maharage okay ndio mnapita kama vile shuleni mnagawiwa okay, okay. <laughs> kwa hiyo kama umegombana na mwenzako sasa mambo ya utoto mm. anakunyenga siku ile hakupi hakupi watu wanapigana pale kwenye chakula kwa alikuwa na upendo yoyote yeah, yeah, yeah. yeah. unaona wahubiri wengi mm. wengi wa Tanzania nafahamiana nao kwa nini sio mm. kwa sababu mimi ni mtumishi leo ah, ni kwa sababu ni family yetu okay. wamelelewa na baba 
wamekuzwa na baba wengine ninaona wanatolewa mahari na baba wanaozeshwa na baba mm. unaona okay. sasa ile ile roho ikae hata mimi nimeniambukiza mimi sioni shida mtu kukaa nyumbani kwangu mm. na ndio maana unaona hata kwenye huduma yetu mm. mimi niko very simple okay. yani naingiliana na watu kwa sababu ni kama kwenye biblia ilivyo kwamba Elisha alienda kujifunza kwa Elia. Mm. Joshua akajifunza kwa Musa. Yaani anajifunza namna gani huyu mtumishi akikasirika na react vipi? Mm. Akikosa anafanyaje? Yale sio kwenda chuo cha Biblia ya peke yake. Mm. Na ile ina matokeo makubwa. Okay. Ina matokeo makubwa. Kwa hiyo watu wengi walikuwa nakuja nakaa kwa mzee. Mm. Wanajifunza reality uhalisia wa vitu. So. Na wengi wamefanikiwa mpaka sasa wanaendelea. Mm. Kwa hiyo familia ilikuwa ni kubwa, maisha ni magumu, chumba kimoja unashangaa una, kama merundikana. Lakini ilikuwa ni shule kwetu. Okay. Kwa hiyo unaona vyakula kama vile lakini nikitoka shule kwa mfano kama Jumamosi au sangapi. Yeah. Mama ananiambia beba beseni na beba beseni kichwani. Yeah. Natembea kutoka kwa miguu kwa mjini yeah. ababatini naenda mpaka pale Lerwe, Lerwe. station pale. Okay kwa pembeni kulikuwa na inaitwa mwanza kulikuwa na barafu mwanza sio barafu si kitu kama hicho okay. unachukua barafu hapo unabeba samaki mm. unabeba samaki unapeleka mpaka nyumbani mama nazikaanga mm. alafu mnaanza kuziuza hizo samaki so, kwa hiyo so. leo wakiniona hivyo wakimuona mama wanaona labda ni maisha yamekuwa very simple hapana mm-hmm. miaka fulani Dio. mama aliniita chumbani okay. akaniambia kwamba Eh, leo Mungu ametuona. Mm. Baba yako ameenda kuhubiri temeke kwa mchungaji Masaru. Okay. Baada ya kuwa ametoka umembariki kwa sadaka shilingi 1040. Yaani mpaka mama alikuja kuniambia, akakwambia, eh, shilingi 1040. Sasa efa na thamani kubwa. Ilikuwa thamani kubwa. Mm. Mm. Kwa hiyo kwa habari ya maisha kukaa na mzee. Mm kula chakula unachotaka mm. au kile chenye afya okay. kuvaa mavazi ilikuwa kuna yani mm. kila mmoja alipotakiwa kwenda kutumika kila mmoja alikataa walikataa walikataa mm. hata mimi nilipofikia wakati naitwa mm. ilikuwa ni Mungu okay. nitakuelezeni baadaye ilivyokuwa na mashambulizi Sawa. Paka ndugu zangu walinisusia kabisa. Ah. Eh. Niambia kwamba we Mungu ameanza kukubariki umepata kazi. Alafu unarudi kwenye kazi ya babu iliyotutesa. Usije. Okay. Mm. Nilikuwa ninaangalia mm. wakati mwingine ah, yani ya mambo ya ajabu. Mm-hmm. Mama anaenda kutafuta majani, majani tuko, mm. anapata majani ya mpapai. Okay ndio anakuja na yaweka majani ya mpapai kwenye maji mm. alafu na ngua anaanza kusugulia hivi kama sabuni kama sabuni kama sabuni okay. katika katika ujana wangu mimi Mungu alinisaidia naamini na kwa nyakati za leo mm. ninaamini kwamba Mungu alikuwa ananiandaa kwa sababu moja mm. nilikuwa nafanya utafiti sana okay. kuna wakati baba tumuoni nyumbani kwa muda mrefu almost a week kwa wiki nzima atumoni. Mm. Na anapokuja kwa sababu nyumba ilikuwa na nani? Nasikia ngongo ngongo. Na muona baba anakuja ameshikilia anashikilia ukuta kama vile mlevi sana. Hana balance. Hawezi kushika. Hawezi kutembea vizuri. Hey. Hayuko stable. Hayuko stable anashikilia ukuta na yani anatembea na chichemea anashika na pepe stuka na. Mm. Yani alikuwa kula mefunga labda wiki saba. Au nani? Siku saba. Siku saba. Eh, hey, atumoni baba. Anarudi labda usiku Okay. Siku amemaliza. Okay. Anapepesuka mama anamfungulia na anapandisha chemli. Na muangalie hivi mm. mama anapandisha chemli. Baba anaingia mama anamshika anampeleka kwenye kiti. Mm. Maana tumelala mm. naangalia. Baba na amekaa ame pale. Mama anaanza usiku kuchemsha maji. Mm-hmm. Ana, hakuna chajiko la umeme, hatuna umeme kuni. Ni kuni. E, ni kuni tu, miaka yote tumetumia kuni. Okay, okay. E, na nilikuwa mtaalamu wa kukata kuni. Sawa. So. Mm. Kwa hiyo anamchemshia maji ana ndio anakunywa ali narudi vizuri. Mm-hmm. Basi 
anala ndio maana mzee kulola katika maisha yake alikuwa anapenda sana kula karanga okay. karanga pamoja na chai ya rangi mm -hmm. wow. so, vina, aliamini kwamba hivyo ndio vinamtia kidogo nguvu okay. baada ya manani kwa hiyo hivyo vitu mm -hmm. wengine wanaweza kuwa hawajui lakini yeah. nilikuwa ninamuona baba na kuja huyu anapepesuka kabisa mm -hmm. hawezi kutembea hizo katika kwa mfano hapo umezungumza mm -hmm. siku saba Mm. na anakuwa hayuko nyumbani mm. akifunga baba anakuwa wapi alikuwa unajua pale mabatini mm. mabatini pale kulikuwa sio kama hivi leo yeah. yani nyuma ya nyumba yetu kulikuwa na majambari makubwa sana na miti ni kama msitu tu mm -hmm. kwa hiyo alikuwa anaenda nakaa kule mlimani okay. kwenye mawe yale makubwa kwenye mapango majabari yale na miti mingi mm. anakaa kwa siku saba kule kule eh kule kule nafikiri Wali, kwa sababu ni wazazi walikuwa naambiana kwamba nimeenda wapi. Okay. Mama tukimweleza tu anasema kwamba baba yuko kwenye maombi. Mm -hmm. Kwa hiyo na siku ya kurudi pengine mama alikuwa anajua. Okay, okay. Lakini anakaa kule seven days. Akirudi na kuambia una kesho yake sasa tukiamka nikimwangalia hivi. Mm. Yaani nakwambia hizi same zote hizi. Hizi. Mm. Hizi. Mm. Zote zimeingia ndani. Sauti haitoki nasema kwa kukwaruza okay, okay. na nakaa siku mbili anasema naenda kuhubiri mahali ah mm. ndio maana unaweza kuona na mimi ni msukuma mm. ni msukuma mama ni msukuma na baba msukuma lakini nimejifunza tukisukuma kwa kutamani zamani tulikuwa na tabia kwenda kwa bibi mm -hmm. kwenda kujifunza kidogo lakini nafahamu Kiswahili zaidi ya kisukuma kwa nini kwa sababu baba muda mwingi anakuwa hayupo okay. na anaporudi hiyo ndiyo lugha ambayo anaitumia kule. Yeah, so. Kwa hiyo na wasia na mama. Siku nyingine anakuja na anasema tangu sasa. Mm. <laughs> Sitaki kusikia hapa mtu anazungumza Kiswahili. Kisukuma tu. Yeah, yeah, Tusaidia yeah. tuweze kujua ile ile mother okay. mother language. Okay, okay. Lakini baada ya dakika chache anasema wewe ndani njo. Nenda uh, uh, yeye mwenyewe ndio anaanza. <laughs> yeah, yeah, yeah. Kwa sababu ya ile flow so. ya, ya, ya ile Kiswahili. Okay. Lakini kitu alichotufundisha kingine kila siku tunapomaliza chakula mm. wote tunakaa sebleni mm. tunaanza kufanya ibada mkimaliza kula yes okay una, kuna matali na kuna chika kacha 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 mimi mm. mziki ulikwemo kabla ya kuanza ku, maana nilisoma mziki nitaeleza baadaye okay. lakini lakini napiga matali ngoma na nini ibada zilikuwa very fire okay okay eh, kwa hiyo akawa tumetukuza kwa namna hiyo mm -hmm. kwamba ibada ni lazima kila usiku kila usiku na sio ibada yako chumbani tunafanya wote pamoja ah, na na fundisha na hubiri ye mwenyewe siku nyingine mama mm. siku nyingine mtoto yote au wale wageni wanaokuja labda mm. labda kulikuwa na mhubiri mwingine ambaye alikuwa anatembea na mzee baadaye mm. kulikuwa kina Daudi Kuselia mm. Daudi Kuselia baadaye amefariki ame, ame, ame karibuni okay. alikuwa ni mchungaji mwandamizi wa TAG okay, okay yuko nyumbani pale lakini mm. kina mtu kama Mwasota mm. na nani labda kama hao hapo ndio wanahubiri hubiri injili okay, okay. pale kwa hiyo hiyo ame, akawa ametujengea lakini mm. napokucha mm. maisha yanaanza upya ugumu okay. unatamani kusoma shule nzuri lakini haikuwezekana mm. unatamani kula chakula kizuri lakini huwezi sasa ile pressure ya kwamba watu mzee anatesa watoto kutoka okay. kwa ndugu ilikuwa ni kubwa Uh, ndugu zake yes okay ni kubwa ili ni imani kulukwa akili yani kulukwa kwa akili kunakozungumza sasa hivi mm. ni tofauti na nyakati za nyuma okay na mtu anaposema umerukwa na akili mm. kwa nyakati za nyuma ni umefanya criminal kosa kubwa sana na mashambulizi makubwa kwa sababu hawaelewi kwa nini unawafanyia hivyo watoto wako okay, okay, okay. familia yako kwa ujumla mm. kitu ambacho mimi namshukuru Mungu mm. ni sijui Mungu naamini kwamba Mungu alimpa baba yangu mke wake. Okay. Kweli anaposema mke mwema anatoka kwa Mungu. Mama Kulola amepitia mambo magumu sana na sisi tunashuhudia. Mm -hmm. Kabisa. Okay. Mm. Ana huyu mama Kulola mnaimuona ameuza samaki sana. Mm. Ameenda kuchukua majani, michicha, anatupeleka pale Mwatex pale, mm -hmm. pale Coca-Cola. Kwa nyuma kulikuwa na majaruba. Ah, ikipindiko. Eh. Okay tunaenda pale sio alikuwa anakodisha maana wadogo watuelewi mnashinda kuanzia saa 12 asubuhi umetembea kwa mguu mpaka kule mnapalilia mnaumwa na masundo sundo mpaka jioni mm -hmm. ikifika mchana mnakula bokoboko 
kama ah. anakuwa anatika mabokoboko mnakula bokoboko mnabeba mamizigo mnaanza tena kutembea kutoka kule hmm. kutoka Coca-Cola mpaka mabati kwa mguu tena kwa mguu kwa mguu hmm. na mjui jioni itakuwaje okay no, no. Hmm. Ili, eneo lile lilikuwa na watu very local watu wa daraja lile la chini sana na sisi na tulifurahia kwa sababu hayo ndio yalikuwa maisha yetu yeah, yeah. lakini inapokuja kwa habari ya ya wito wa mzee sisi ni wadogo hatuelewi amjui hatujui kwa hiyo tunapata shida tu eh, tunapata shida mm. na shida tunaziona tunaporudi tunapotoka nje tunaangalia wengine wakoje okay no, no. Mm. kwa hiyo endelevyo maisha kwa hiyo Mungu alianza kuniandaa mimi mapema mm. ilianza mapema kwa sababu nilipokuwa ni, bado niko primary school mm. wakati walikizo baba alikuwa ananichukua okay no, nakumbuka na pale lewe So. kulikuwa na kuna gate fulani la kwenda kwenye wahi nafasi Wa, kuna gate alafu na wavu kwa hiyo okay. mnajaa pale so. baba ameniambia chukua hizi speaker horn speaker chukua hizi speaker mm. wakiruhusu wakifungua yeah. anza kukimbia okay. kwa hiyo nimekaa pale mnasubiri watu mna banana hivi wengi yeah. mm. mzee alikuwa tunatembea na third class tu so. na third class ya zamani ya train mm. yani umekaa kama hapa mm. mwingine amekaa hapa juu mwingine amelala chini Yeah. kwenye kodi wamelala chini mwingine amesimama hapa hapa pa kunyoshea mguu watu wamejaa kwa ukikaa umekaa yaani umekaa chooni ukiingia mm. unakuta watu wako chooni wamekaa okay. kwa hiyo ikifunguliwa na kumbuka wakiruhusu mm. nilikuwa na beba speaker za horn speaker na kimbia mm. nikifika mlango huko wazi pale nazitupia na dandia mm. nafika na weka horn speaker na weka horn speaker pale na weka horn speaker hapa mm. na mimi nakaa Okay. Mzee anaanza kupitisha mizigo dizishani. Yeah, yeah. Na weka mizigo pale kama tuko team. Okay. Alafu kisha tunaanza kusafiri. Yeah. Sasa unaona picha ya maisha hayo? Yeah. Namshukuru Mungu sijui kwa sababu mimi wakati wa nilikuwa sijaitwa. Okay, okay. Na ninafanya wala sielewi kwa nini nafanya. Mm-hmm. Wakati mwingine shida unaweza zika zikakufanya uwe ganzi, uwe ni uwe ni si. <laughs> uwe ni aina ya maisha hayo na uzoe uone kawaida e kawaida yeah. japokuwa ubaya sasa unakuja kuona unapoangalia mwingine yuko tofauti na wewe eh tofauti na mimi mm-hmm. alafu ile hali ya kuchukia inaingia pale yeah, yeah, yeah. no, no. mm-hmm. mara nyingi tunaenda Tabora na kaa pale mm-hmm. anakubiri labda kama tunaenda tunatemkia ikifika pale itigi mm-hmm. nimeshajua mm-hmm. tunakuwa mlangoni tumesimama itigi liko inasimama kwa muda mrefu mfupi sana okay, okay wakati tutaenda mbea mm. unafika pale yani kisha asema baba nimeshavuka chini mm. baba ananirushia zile speaker na zitupa kwenye majani pale mabegi na ni deka chache tu Zi... haraka 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 alafu kimaliza yeah. <laughs> ah mzee mm. anashuka mm. tunakaa pale itigi mpaka usiku tunapanda mabasi ya lerwe okay. tunapita sehemu za chunya mm-hmm. enomba mapori unaona simba ziko napita kesho yake asubuhi tunakuwa tumefika Mbeya. Okay. Sasa ufikiria mimi bado mtoto mdogo mm. lakini nikiwa Mbeya pale mm. nilianza kuombewa na watu wazito. Okay. Kwa sababu baba sijui alikuwa anaenda kulazwa wapi mm. lakini nalala katikati ya kitanda mm. waz, 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 wazee wa Mbeya mm. wachungaji wala mzee Mwaisabila kama okay. namsikia. Okay. Walikuwa mzee anapoenda kufanya mkutano wanakuja wachungaji wengi. Ah, na watu na nina ni kwa hiyo wanakuwa na kori wanakuwa na chumba ambacho kama vile watu wanavyolala kwenye msiba mm. wanaweka magodoro na nina ni na okay, okay. mm. basi walikuwa naweka magodoro yale sasa kambi fulani e, kambi fulani wachungaji kwa hiyo mimi ninalala katikati ya wachungaji wawili okay. mtoto wa muhubiri so. kwa hiyo usiku ikifika mwaisabila huyu mzee mwaisabila yeah. na mzee mmoja mwingine aitwa mwakisiala Hmm. wanaweka mikono wanaanza ku baba okiara sio anasema kinyakiusa wananiombea wananiombea sio hmm. anasema nini okay. lakini kwa habari za kutumika stack unafanya kama kumsaidia tu kazi baba kumsaidia tu baba na, eh. na naona tu kwa sababu niko likizo eh. ngoja niende okay. lakini sio wito so. sio wito hmm. kwa hiyo tunakaa pale tunamaliza tunarudi Mwanza hayo ni mambo ambayo mimi ninakumbuka okay. baadaye ilipofikia miaka ya kwenye sabini na nane hivi sabini tisa mm. nilianza kupenda music okay. mm. kwa sababu zamani magitaa yalikuwa hayaruhusiwi makanisani hayaruhusiwi 
Eh, watu wanapoona magita siku hizi siji tunapiga sebene siji present worship zamani kwa makanisa ya kipento kusikuwa hilo ilikuwa ni dhambi ah okay ilikuwa ni dhambi zamani ilikuwa ni ngo za watu ilikuwa ni dhana eh. okay. wanawaza hivyo kwamba okay. ni dhambi okay. na hiyo ilikuwa imejengeka hivyo mm -hmm. na kwa hiyo ilikuwa ni makofi sana na ngoma makofi na ngoma kwa watu ambao hawaelewi hivyo mm -hmm. ndivyo ilivyokuwa <laughs> Sao. Na watu wanapoona sasa hivi kuna vyombo wanawanza kwamba hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nakumbuka mm. kwamba tulipoanza kutumia magita pale Bugando. Mm. Kanisa la Bugando. Ndio ndio. Sisi wanzilishi wa kupiga magita tulionekana kama tunaleta dhambi kanisani. 